नया टॉपिक रहे को सा रेस्पिरेशन बनेरा एकदम भारी भरकम टॉपिक सा बनेरा भंसन भन्ना लाई तेज तो तर बुझे वाने एकदम सजीलो एर रेस्पिरेशन शुरू गरम एकदम बेसिक बाटा शुरू गरम किसानों नानी बाबूले पनी बुझलोस क्ये रहे सब तो मानो तिमलाई मम्मी ले थाल भरेरा खाना ले उन्हों बॉय यो थाल मा क्ये क्या था बात सा बात बिना तो नेपाली खाना नहीं होता है ना बात संग संगे और को दाल सा अब बात ऐसे के सुखा खाये रह बॉय ना दाल सा यो दाल सा कचूरा भरेरा अब घाटी मा तेरो बात ठुसियो वने घाटी मा अड़कियो वने पियो ना कोलाई पानी पन सा खाने वेला देरे पानी ना पियो रो सब बंदा राम रो हमी नन भेज और को लागी उटा चिकन लेग पीस पनी था जैम में यो सबे खाना जैम जूम जैम जूम खाया वाक 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 यो सबे खाना खाई सही पची तीन रो शरीर में गए रे यो खाना पाचन प्रणाली में चेस डाइजेस्टिव सिस्टम में चेस रे डाइजेस्टिव सिस्टम में गए रे यो खाना को डाइजेशन होन्सा अथवा पाचन होन्सा खाना को क्ये बो पाचन बो अथवा डाइजेशन बो डाइजेशन भाये र तिमिले यो खाना बटा सक्ति पाउने है ना डाइजेशन को ये उटा मात्रा ऑब्जेक्टिव हो क्ये ता यो खाना जून तिम्रो शरीर में छिरियो त्यो खाना तिम्रो शरीर ले तान्ना सक देना एब्जॉर्ब करना सक देना न तो प्रयोग गई करना सक सा ते से ले यो खाना लाय प्रयोग करना सकीने अथवा एब्जॉर्ब करना सकीने रूप में लाने प्रक्रिया ने डाइजेशन हो तक उस तो रूप रहे सा ते यो जून शरीर ले प्रयोग करना सक सा आम हैरम सब बंद पहला प्रोटीन को डाइजेशन बटा अमीनो एसिड बन सा जून शरीर ले प्रयोग करना सक सा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन बटा ग्लूकोज बन सा फ्रूक्टोज बन सा गैलैक्टोज बन सा यदि दूध भाई गैलैक्टोज बन सा यो पनी शरीर ले प्रयोग करना सक सा फैट्स को डाइजेशन बटा फैटी एसिड बन सा रेग्लिसेरल बन सा जून पनी शरीर ले प्रयोग करना सक सा तेस्ते ऑर्गेनिक एसिड और उपनी उनसन खाना में जून शरीर ले प्रयोग करना पड़ने होने सा तरह डाइजेस्ट करना ना पड़ने तरह शरीर ले सीधे एब्जॉर्ब करना प्रयोग करना साकी ने पानी मिनरल रविटामिन्स खाना को डाइजेशन पची शरीर ले प्रयोग करना साकने रूप हरू ये ये हो तर ये सभी रूप हरो अथवा ये सभी न्यूट्रिएंट्स हरो शरीर ले सक्ति पावना को लागी प्रयोग करना सक देना मैं लिखिए बना सब खोजे को यहाँ तीमे जो यो तीमरो टूपी यहाँ तीमरो दुई टा खुट्टा और यहाँ तीमरो दुई टा हाथ तीमे एकदम हैंसम सो लैंसम बनाई दिम तो आँखा गोलो गोलो आँखा ला आँखा तो बंगे प लह का बाइसेप्स वाली बनाई थी तकड़ा मानचे जो ओके यो तीमी हो तीमी लाई काम करनु पड़ने सा अब बसेरा काम कर या भागेरा काम कर तरह कुने काम करनु पड़ने सा अर काम करने को लाई क्या चाहियो शक्ति चाहियो अथवा एनर्जी चाहियो यो एनर्जी अल्ले काम बड़ा पाऊँ सा तीमी ले काम बड़ा पाऊँ सा खाको कुरा बड़ा र तिमले खाको कुरा केमा परिवर्तन भागो चा ये ये कुरा मा तर ये सबे कुरा बाटा एनर्जी पाऊने है ना पानी को काम है ना तिमले एनर्जी दीने मिनरल को काम है ना तिमले एनर्जी दीने विटामिन को काम है ना तिमले एनर्जी दीने तिमले एनर्जी ये एति कुरा ले दीन सा एति कुरा बाटा एनर्जी पाऊँ सो तर एति मैं एब्जर्ब होना बिती के एनर्जी बनने है ना ऐतिह कुरा हरु को शरीर में ऑक्सीडेशन होने सा रे यदि केमिस्ट्री में ध्यान दे सो वने ऑक्सीडेशन वने को क्यों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लाय वन सा ऑक्सीजन को प्रेजेंस में ये कुरा हरु बोर्न होने सा रे तिमले एनर्जी पाऊँ सो रे यही जोन प्रक्रिया सा जस बाटे तिमले � तर कुरा इस तो सो रेस्पिरेशन वन्य प्रक्रिया स्वाट्टे 
अमिनो एसिड ले अक्सिजन पाएर एनर्जी दिने हुँदैन ग्लुकोज ले अक्सिजन पाएर एनर्जी दिने हुँदैन यति सजिलो भयो त तिमीले कति थोरे खानामा कति धेरै एनर्जी पाउँथ्यो होला यो कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो कम्प्लिकेटेड इन द सेन्स कि यो मल्टिपल स्टेप मा हुन्छ स्टेप 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 सो स्टेप बाइ स्टेप हुने हुनाले एलाई तिमले स्टेप बाइ स्टेप नै पढ्नु पर्ने हुन्छ तिमीले रेस्पिरेसन को चैप्टर मा पढ्ने नै यही हो कि रेस्पिरेसन हुने बेला के के स्टेप हुँदै यी खाने कुराहरुबाट एनर्जी प्राप्त हुन्छ त र यो प्राप्त भएको एनर्जी आइदर तिमीले प्रयोग गर्छौ प्रयोग गरेन भने स्टोर गर्छौ जुन तिम्रो माइटोकन्ड्रियामा एटीपी को रूपमा स्टोर हुन्छ त्यसैले माइटोकन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ यति त सानो कक्षाबाट थाहा होला आई होप ओके अब यी जो न्यूट्रिएंट्सहरु छन् जो रेस्पिरेसनमा गए र एनर्जी दिए तिमीलाई अथवा एटीपी जेनेरेट गरे यी कुराहरुले रेस्पिरेसन प्रक्रियाको के बनाए बेस बनाए बेसलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ सबस्ट्रेट भनिन्छ इनीहरुले रेस्पिरेसनको बेस बनाउने हुनाले इनीहरुलाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पनि भनिन्छ सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेटमा के के पर्छ त अमिनो एसिड ग्लुकोज फ्रुक्टोज ग्यालक्टोज फैटी एसिड ग्लिसरोल अर्गानिक एसिड यति पर्छ यति कुराको ऑक्सीडेशन भए पश्चात शरीरले एनर्जी प्राप्त गर्छ जुन एनर्जी आइदर शरीरले माइटोकन्ड्रियामा गएर स्टोर गर्छ एटीपी को रूपमा अथवा चाहिएको बेला त्यो शक्ति प्रयोग गर्छ काम गर्नको लागि र यही जुन प्रक्रिया छ त्यसैले रेस्पिरेसन भनिन्छ हामीले रेस्पिरेसनको परिभाषा बुझ्यौ र रेस्पिरेसन अनेक स्टेपमा हुँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्यौ तर ती अनेक स्टेपमा छिर्नु अघि रेस्पिरेसन कसरी हुँदो रहेछ अथवा रेस्पिरेसनमा के हुँदो रहेछ भनेर हामी एकदम बेसिकमा एकदम सटिकमा हेरौ रेस्पिरेसन हुँदा मानो एउटा सेल छ यो सेल को साइटोप्लाज्ममा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट छ ती रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेटहरु मध्ये मैले ग्लुकोज चुज गरे किनभने प्लान्ट को सेल मा युजुअली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लुकोज नै हुन्छ त्यसैले सो यहाँ हामीसँग ग्लुकोज छ ग्लुकोज एउटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो भन्नाले ग्लुकोज रेस्पिरेसन प्रक्रियामा छिर्न सक्छ ग्लुकोज को फर्मुला छ C6H12O6 भन्नाले यो 6 वटा कार्बन बाट बनेको रहेछ यहाँ एउटा डल्लोले एउटा कार्बनलाई जनाउँछ सो 1 2 3 4 5 6 म एकचोटि रेकर्डिङ हेरौ मलाई मल्टिपल चोटि धोका दिसके यो रेकर्डिङ ले भइराछ अ भइराछ ओके सो कति वटा कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 वटा कार्बन बाट ग्लुकोज बनेको रहन्छ यो ग्लुकोज जुन सेल मा पाइन्छ त्यो सेल को साइटोप्लाज्म मा भाचिन्छ पूर्ण रूपले हैन पूर्ण रूपले भाचिदैन पार्शियली भाचिन्छ अथवा अक्सिडेशन हुन्छ रेस्पिरेसन भनेकै अक्सिडेशन हो ग्लुकोज को ग्लुकोज को अक्सिडेशन भएर नै हामीले शक्ति प्राप्त गर्ने हो र यही प्रक्रिया नै रेस्पिरेसन हो यहाँ अक्सिडेशन नै हुने हो ग्लुकोज को तर सुरुमा सेल को साइटोप्लाज्म मा ग्लुकोज को पूर्ण रूपले अक्सिडेशन हुँदैन यो भन्नाले के अहिले समझाउँछु ग्लुकोज भाचिन्छ छवटा कार्बन को छ भाचिन्छ र पाइरुभिक एसिड बनाउँछ यो पाइरुभिक एसिड तीन वटा कार्बन बाट बनेको रहन्छ एक दुई तीन यो प्रक्रियामा कुनै पनि कार्बन कम्प्लिटली अक्सिडाइज हुँदैन कार्बन कम्प्लिटली अक्सिडाइज भयो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ यो प्रक्रियामा कार्बन डाइअक्साइड बन्दैन कार्बन डाइअक्साइड बनेर उड्दैन यहाँ जति वटा कार्बन यहाँ छ त्यति कार्बन यहाँ कन्जर्भ रहन्छ यदि एउटा ग्लुकोज जुन 6 वटा कार्बन बाट बनेको छ त्यसबाट पाइरुभिक एसिड बन्छ जुन 3 वटा कार्बन बाट बनेको छ देन अबभियसली दुईटा पाइरुभिक एसिड बन्छ 1 2 3 कार्बन को एउटा पाइरुभिक एसिड र 1 2 3 कार्बन को अर्को पाइरुभिक एसिड किनभने टोटलमा 1 2 3 4 5 6 6 वटा कार्बन यानि 6 वटा कार्बन यानि कार्बन को अक्सिडेशन भएर कार्बन डाइअक्साइड को रूपमा उडेर गएको छैन नम्बर अफ कार्बन कन्जर्भड छ सिन्स यहाँ कार्बन को कम्प्लिट अक्सिडेशन भएको छैन ग्लुकोज पार्शियली मात्र अक्सिडाइज भएको छ 
यो स्टेप लाई इनकम्प्लिट अक्सिडेशन भनिन्छ जुन ग्लाइकोलाइसिस हो भनेर पछि बुझ्छौ इनकम्प्लिट अक्सिडेशन र यो कहाँ हुँदै छ यो सेल को साइटोप्लाज्म मा हुँदै छ ओके सेल को साइटोप्लाज्म मा रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट को रूपमा ग्लुकोज छ जुन छवटा कार्बन बाट बनेको छ जुन इनकम्प्लिटली अक्सिडाइज हुन्छ किनभने छवटा कार्बन मध्ये कुनै पनि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मा अक्सिडाइज भएर उडेर जाँदैन र इनकम्प्लिट अक्सिडाइज भएर साइटोप्लाज्म मा दुईटा पाइरुबिक एसिड बनाउँछ जहाँ एउटा पाइरुबिक एसिड तीनटा कार्बन बाट बनेको हुन्छ ओके अब पाइरुबिक एसिड को भविष्य भिन्न भिन्नै हुन्छ ठीक छ पाइरुबिक एसिड को भविष्य भिन्न भिन्नै हुन्छ भन्नाले पाइरुबिक एसिड को फेट भिन्न भिन्नै हुन्छ यो पनि डिपेंड गर्छ कस्तो अवस्थामा छ त पाइरुबिक एसिड हेरम यसको टोटलमा तीन ओटा सेपरेट फेट छ एउटा दुईटा अनि तेस्रो पहिलो अवस्थामा पाइरुबिक एसिड को लागि टन्नै अक्सिजन छ there is presence of plenty of oxygen. Oxygen को कमी चाहिए ना। जस्ते ही मैं अयले बॉसेरा बोल रही हूँ। माले बोल दा पनी सक्ति चाहिए ना। यू सक्ति कहाँ वाटा मिल सा? मेरो शरीर में बको सेल में बको पाइरुविक एसिड को ऑक्सीडेशन वाटा मिल सा। ऐतिहासिक रक्य माले ऑक्सीजन को कमी सा। मलाई भने पछि के मेरो शरीरमा भएको सेललाई अक्सिजनको कमी छ छैन मेरो वरिपरि जति पनि अक्सिजन छ मेरो सेलमा माइटोकन्ड्रिया छ मेरो सेलमा भएको माइटोकन्ड्रियाले जति पनि अक्सिजन पाइरहेको छ म जति पनि हावा तान्न सकिरहेको छु मेरो वरिपरि एयर पर्याप्त मात्रामा छ र एयर युज गर्नको लागि माइटोकन्ड्रिया पनि मेरो सेलमा पर्याप्त मात्रामा छ यो अवस्थामा पाइरुबिक एसिडको पूर्ण रूपले अक्सिडेशन हुन्छ अथवा कम्प्लिट अक्सिडेशन हुन्छ कम्प्लिट अक्सिडेशन हुँदा कार्बन कार्बन डाइअक्साइड मा चेन्ज हुन्छ सिन्स यहाँ छवटा कार्बन छ हामी सँग छवटा कार्बन डाइअक्साइड बन्छ यसको सँगसँगै पानी बन्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एनर्जी बन्छ एनर्जी 38 वटा एटीपी टन्नै मात्रामा एनर्जी बनेको रहन्छ किनभने टन्नै मात्रामा अक्सिजनको कमी छैन पूर्ण रूपले अक्सिडाइज हुन पाएको छ पाइरुबिक एसिड र सिन्स पाइरुबिक एसिड पूर्ण रूपले अक्सिडाइज हुन पायो यो प्रोसेसलाई कम्प्लिट अक्सिडेशन भनिन्छ कम्प्लिट अक्सिडेशन कब हुन्छ जब अक्सिजनको पर्याप्त मात्रामा अवेलेबिलिटी हुन्छ सिन्स यो प्रक्रिया एयर अथवा हावाको प्रेजेन्समा हुँदै छ यो रेस्पिरेशनलाई एरोबिक रेस्पिरेशन भनिन्छ एरोबिक भनेपछि इन प्रेजेन्स अफ एयर यो थियो पहिलो दोस्रो मानो म अहिले बसेर पढाउनुको सट्टा बाहिर गएर कुदे कुदी रहन्थे कुदी रहेको बेला मेरो शरीरलाई बडी एनर्जी चाहिन्छ बडी एनर्जीको लागि पाइरुबिक एसिड कन्टीन्युअसली एनर्जी दिइरहनु पर्यो पाइरुबिक एसिडले जसको लागि कन्टीन्युअसली मैले अक्सिजन तानिरहनु पर्यो जस जसको सर्कुलेसनको लागि मेरो मुटु कन्टीन्युअसली धक धक मुटु बीट भइरहनु पर्यो भइरहनु पर्यो भइरहनु पर्यो शरीरमा अक्सिजन आइरहनु पर्यो पाइरुबिक एसिडबाट एनर्जी बनिरहनु पर्यो तर कुन हदसम्म कुन हदसम्म शरीरले प्रयोग गरोस अक्सिजन केही समयपछि शरीरलाई अक्सिजनको कमी परिरहेको हुन्छ शरीरलाई भन्नाले मेरो शरीरमा भएको मासुलाई शरीर अक्सिजनको कमी पर्छ र जब अक्सिजनको कमी हुन्छ दैट इज ल्याक अफ अक्सिजन त्यो अवस्थामा मेरो शरीर में वो को मासूले पाइरुबिक एसिड लाई डिकंपोज कर सा लैक्टिक एसिड में र प्लस एनर्जी तीन सा यो एनर्जी कहाँ बटाया जब ग्लूकोज ले पाइरुबिक एसिड बनाया नहीं इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन बटा ऑक्सीडेशन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो एनर्जी रिलीज होने रिएक्शन हो यहाँ पनी एनर्जी रिलीज थोरै अमाउन्टमा एनर्जी पाउँछौ किनभने अक्सिजन छैन अक्सिजन भएको बेला त पाइरुबिक एसिडले मज्जाले अक्सिडाइज भएर यहाँ गइहाल्छ मज्जाले 38 एटीपी दिइहाल्छ एउटा ग्लुकोज अथवा दुईटा पाइरुबिक एसिडबाट तर सिन्स अक्सिजन छैन पाइरुबिक एसिडले यो बाटो लिदैन यो बाटो जान्छ र मासुमा ल्याक्टिक एसिड बन्छ र थोरै एनर्जी बनिरहेको हुन्छ यसलाई भन्छ ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन र हो यही ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन को कारण मासु थाकिन्छ जुन मैले प्रिभियस भिडियो मसल टपिक अन्डर भनेको थिए 
Fatigueness of skeletal muscle is due to the deposition of lactic acid in it. This is the condition. This is the oxygen availability. This is the oxygen availability. This is the oxygen oxygen अथवा ऑक्सीजन प्रयोग गर्नको लागि यन्त्र भन्नाले माइटोकन्ड्रिया छदै छैन यो कन्डिसनमा ऑक्सीजन छदै छैन जस्तै मानो यीस्टमा यीस्टमा ऑक्सीजन नभएको बेला एनेरोबिक रेस्पिरेशन हुन्छ जसरी यहाँ पनि भयो यहाँ पनि एनेरोबिक रेस्पिरेशन नै भयो एनेरोबिक रेस्पिरेशन भन्नाले ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजनको एब्सेन्समा ऑक्सीजन बिना त्यस्तै यहाँ पनि एनेरोबिक रेस्पिरेशन हुन्छ ऑक्सीजन बिना अथवा एयर बिना यहाँ जुन एनेरोबिक रेस्पिरेशन हुन्छ त्यसलाई इथेनोल फर्मेन्टेसन भनिन्छ इथेनोल फर्मेन्टेसन किन भने इथेनोलको फर्मेसन हुन्छ दैट्स व्हाई इथेनोल बन्छ प्लस कार्बन डाइअक्साइड बन्छ प्लस एनर्जी निस्किन्छ थोरै अमाउन्ट मा व्हिच इज 2 एटीपी अब यसबाट तिमीले धेरै कुरा नबुझेको होला तर त्यो पनि ठीक छ इट्स अल राइट तर एट लिस्ट थोरै बेसिक कन्सेप्ट भए नि दिमागमा राख्न खोज्छ किनभने त्यसले तिमीलाई धेरै हेल्प गर्छ बेसिक कन्सेप्ट कति त ग्लुकोज छ सेलको साइटोप्लाज्ममा जुन छवटा कार्बनबाट बनेको हुन्छ यो ग्लुकोज भाचिन्छ पार्सियली इनकम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ त्यही साइटोप्लाज्ममा र दुईटा पाइरुबिक एसिड बनाउँछ जहाँ एउटा पाइरुबिक एसिड तीनटा कार्बनबाट बनेको रहन्छ र त्यो सँगसँगै दुईटा एटीपी पनि रिलीज गर्छ यो पाइरुबिक एसिड यदि अक्सिजनको टन्नै एभेलेबिलिटी छ भने कम्प्लिटली अक्सिडाइज हुन्छ र टन्नै एनर्जी दिन्छ यदि अक्सिजनको ल्याक छ भने ऑक्सीजन पुगी रहा है ना बने हम लोग मासूम में लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन होना है यदि ऑक्सीजन सदा ही सही ना बने ये इस टाइम इतना ऑफ फॉर्मेटेशन होना है यदि पानी बुझे बने देरे कुर देरे ठुल हो बतेंगे लोग आगे इन्होंने अन्य कुरा पाँच ही बुझने चाहो अब हम ही शुरू करें रियल टॉपिक ओके प्लांट सेल में यूजुअली ग्लुकोज पाइन सा और ग्लुकोज की रेस्पिरेशन बटा एनर्जी ऑप्टेन होन सा तो इसलिए हमी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को रूप में अपनी ग्लुकोज लाइन है लिम सो प्लांट को सेल वितर सेल में साइटोप्लाज्म सा साइटोप्लाज्म में क्या सा ग्लुकोज सा ओके ग्लुकोज यो ग्लुकोज छह वटा कार्बन बटा बने को होन सा रेस्पिरेशन तला अथवा सेल भीतर होने रेस्पिरेशन लाइक सेल्युलर रेस्पिरेशन मानें जो सेल्युलेस सेल्युलर रेस्पिरेशन तला सब बंदा पहला यो ग्लूकोस को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने जो छह उटा कार्बन बाटा बने को ग्लूकोस भाचिन सा दूसरा पाइरुवी कैसेड में और ये उटा इंडिविजुअल पाइरुवी कैसेड तीन � 3 times 2 equals to 6. यो प्रोसेस लाई ग्लाइकोलाइसिस वनें छा. ग्लाइको ग्लुकोस संग सम्मंदित रा लाइसिस वने को भाच नू. तेसे ले ग्लुकोस भाचने प्रक्रिया ले ग्लाइकोलाइसिस वनें छा. यहां तिम ले नोटिस गर्यो वने सबै कार्बन ग्लुकोस को पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट भागो छा. कुने पनी कार्बन कार्बन डाइक्साइड को रूप मा बाइर निसके को प्रोसेस अफ ग्लाइकोलाइस माइटोकंड्रिया मैं बनाए प्लांट सेल को पाइरुविक एसिड माइटोकंड्रिया छिरी सहे पची सब बंदा पहला लिंक रिएक्शन देखा हुआ था लिंक रिएक्शन ले माइटोकंड्रिया पायर होने प्रक्रिया र माइटोकंड्रिया भीतर होने प्रक्रिया बीच में लिंक ले आऊँ सा अथवा जोड़ने काम कर सा लिंक रिएक्शन पची ये वड़ा साइकल हूँ सा जलाई क्रेब साइकल बनी इन सा यो क्रेब साइकल बड़ा कार्बन डाइऑक्� एक दो ही तीन और टा कार्बन सा थ्री टाइम्स टू सिक्स और टा कार्बन सा सिक्स और टा कार्बन डाइऑक्साइड इन टोटल निस्किन सा बाहर क्रेप साइकल बाटा मात्रा है ना क्रेप साइकल डर लिंक रिएक्शन मिला है रा सिक्स और टा कार्बन बाहर निस्किन सा अथवा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंत्य में 
इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट चेन होते एटीपी को फॉर्मेशन हो सो मैं कि स्टेप वन ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको ग्लुकोज संग संबंधित लाइसिस भाचन तेली ग्लुकोज भाचने प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस भाई सीन्स यहां कार्बन डाइऑक्साइड बंदन यो एटा पार्शियल अथवा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो कहा साइटोप्लाजम स्टेप टू लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस को एंड प्रोडक्ट सेल को माइटोकॉन्ड्रिया भि छेड़ र लिंक रिएक्शन देखा जल्ले माइटोकॉन्ड्रिया बाहर होने ग्लाइकोलाइसिस रोकॉन्ड्रिया भि होने ग्रेप साइकल बीच में लिंकेज लिया माइटोकॉन्ड्रिया भि अथवा माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स में होस पी आब साइकल जो माइटोकॉन्ड्रिया भि र फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया को भित्री पर्खाल में पाइन इनर वॉल अफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रेप साइकल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भ्लुकोज को कम्प्लीट ऑक्सीडेशन भो हम भो प्रक्रिया हो कि को लगी फॉर कम्प्लीट ऑक्सीडेशन अफ ग्लुकोज जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रोकॉन्ड्रिया को प्रेजेन्स मान माइटोकॉन्ड्रिया छवा ऑक्सीजन छो केस में एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो एरोबिक रेस्पिरेशन भो यहां ऑक्सीजन को प्रयोग भो यहां माइटोकॉन्ड्रिया भि ऑक्सीजन को प्रयोग भो मानो ऑक्सीजन छवा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं छ तीख एनेरोबिक रेस्पिरेशन होनेरोबिक एरोबिक हावा को प्रेजेन्स में एयर को प्रेजेन्स में एनेरोबिक हावा को एब्सेंस में अथवा एयर को एब्सेंस में अथवा ऑक्सीजन को एब्सेंस में एनेरोबिक रेस्पिरेशन होटा पाइरोबिक एसिड को पाथ स जिस एरोबिक रेस्पिरेशन भो र्लुकोज को कम्प्लीट ऑक्सीडेशन भर गयो क्योंकि फाइनली जति ग्लुकोज में भाग कार्बन ती सब कार्बन ऑक्सीडाइज भर कार्बन डाइऑक्साइड को रूप में बाहर निस्के रेरे मात्रा में एनर्जी प्रड्यूस भो रोक जब ऑक्सीजन को कमी होवा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेन्स होतीखे एनेरोबिक रेस्पिरेशन होच कैन आइदर बी लैक्टिक एसिड फर्मेन्टेशन और इथेनॉल फर्मेन्टेशन एरोबिक रेस्पिरेशन पे हम हेन गई रह एरोबिक रेस्पिरेशन में चार वा स्टेप एटा ग्लाइकोलाइसिस जो सेल को साइटोप्लाजम में हो सेंस यो सेल को साइटोप्लाजम में हो रहा ऑक्सीजन को प्रयोग होते यो दुबई एरोबिक रेस्पिरेशन को रनेरोबिक रेस्पिरेशन को कमन पाथवे हो अथवा कमन भाग हो सो इट इज कमन फोर बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन हेर ग्लुकोज के यहां होते एरोबिक रेस्पिरेशन में गयो र ग्लुकोज के यहां होते एनेरोबिक रेस्पिरेशन में गयो एरोबिक रनेरोबिक दुबई में कुन कुरा कमन यो भाग कमन जो सेल को साइटोप्लाजम में होते रेल को साइटोप्लाजम में कुन प्रक्रिया होते ग्लुकोज को इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अथवा ग्लुकोज को बांचने काम जस ग्लाइकोलाइसि भाई यो कमन पाथ हो अथवा कमन प्रोसेस हो कमन स्टेप हो दुबई एरोबिक रेस्पिरेशन को एनेरोबिक रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलाइसि कह हो साइटोप्लाजम में होते एरोबिक रेस्पिरेशन में छिर एरोबिक रेस्पिरेशन होना को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए रक्सिजन कह प्रयोग होइटोकॉन्ड्रिया भि हो माइटोकॉन्ड्रिया भि गए लिंक रिएक्शन हो रिंक रिएक्शन पश्चात क्रेप साइकल हो जिस पच्चीस कार्बन कम्प्लिटली अक्सिडाइज होबन डाइऑक्साइड में अभी फाइनली इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया को इनर वॉल में पाइन इनर वॉल में पाइन इनर वॉल में तैं गए एटीपी फर्मेशन होलाइकोलाइसि सुरू कर अब हम शुरू कर गई रह सल्युलर रेस्पिरेशन को सब भाग पेल स्टेप जो स्टेप दुबई एरोबिक रेस्पिरेशन रनेरोबिक रेस्पिरेशन में पाइन रो स्टेप को नाम रहे ग्लाइकोलाइसि 
अथवा EMP पाथवे ग्लाइकोलाइसिस मा ग्लाइको भन्नाले ग्लुकोज भन्न खोजेको र लाइसिस भन्नाले भाँच्ने प्रक्रिया भन्न खोजेको त्यसैले ग्लुकोज भाँच्ने प्रक्रियालाई ग्लाइकोलाइसिस भनिन्छ तर ग्लाइकोलाइसिस का स्टेपहरु बुझ्नु अघि एउटा एकदम बेसिक तर धेरै जरुरी कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् र त्यो रहेको छ सेलमा रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट को रूपमा मैले के लिएको छु ग्लुकोज लिएको छु यदि बिर्सिनु भयो भने रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट भनेको त्यो कुरा हो जो अक्सिडाइज भएर एनर्जी दिन सक्छ ग्लुकोज को सेलमा अक्सिडेशन हुन्छ ओके फाइन र यदि केमिस्ट्री मा ध्यान दिनु भयो छ भने तपाईलाई थाहा होला अक्सिडेशन भनेको एउटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो भन्नाले ग्लुकोज को अक्सिडेशन भए पछि एनर्जी रिलीज हुन्छ एनर्जी रिलीज हुन्छ ओके कुरा यस्तो छ सेल मा ग्लुकोज छ यो ग्लुकोज को अक्सिडेशन हुन्छ अक्सिडेशन एउटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो भन्नाले अक्सिडेशन भए पश्चात एनर्जी रिलीज हुन्छ अब यो एनर्जी दुईटा कुरा को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ दुईटा कुरा खुलाई प्रयोग गर्न दुईटा कुरामा जान्छ आइदर यो जुन रिलीज भएको एनर्जी छ त्यो प्रयोग हुन्छ अथवा यो रिलीज भएको एनर्जी जुन छ त्यो स्टोर हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा त्यसैले माइटोकन्ड्रियालाई के पनि भनिन्छ पावर हाउस अफ सेल पनि भनिन्छ नि किनभने चाहिएको बेला यो माइटोकन्ड्रियामा स्टोर भएको एनर्जी रिलीज हुन्छ त्यसैले पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ तर त्यो कुरा छाड मैले के भने ग्लुकोज को अक्सिडेशन पश्चात एनर्जी रिलीज हुन्छ जुन आइदर प्रयोगमा आउँछ विभिन्न काम गर्नको लागि अथवा यो रिलीज भएको एनर्जी माइटोकन्ड्रियामा स्टोर भएर बसेको हुन्छ प्रश्न यहाँ उठ्छ यो स्टोर भएको एनर्जी कसरी बसेको रहन्छ त स्टोरेज अफ एनर्जी बुझौं दुईटा मेथड छ स्टोरेज को लागि सबभन्दा पहिला ओके सबभन्दा पहिला एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट ले फॉस्फेट पाउँदा एनर्जी चाहिन्छ फॉस्फेट सँग मिलेर एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट बनाउनको लागि र सँगसँगै पानी पनि रिलीज हुन्छ हेर यहाँ एडीपी सँग फॉस्फेट ग्रुप टासिन्छ तर एडीपी सँग फॉस्फेट जोइन भएर एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट बन्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ र यो एनर्जी आउँछ कहाँबाट यो एक्सोथर्मिक प्रोसेस छ नि जहाँ ग्लुकोज भाँचेर एनर्जी रिलीज भयो यहीँबाट आउँछ रिक्वायर्ड एनर्जी एलाई सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भनिन्छ सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन ओके के हो त सब्स्ट्रेट लेभल फर फस्फोराइलेसन तिमीले थाहा नै छ म कुनै नाम भने पछि त्यो नामलाई छाड्ने वाला छैन न समझाइकन ओके फस्फोराइलेसन हाइड्रेशन भनेको वाटर जोड्नु हाइड्रोजिनेशन भनेको हाइड्रोजन ग्यास जोड्नु त्यस्तै फस्फोराइलेसन भनेको फस्फेट ग्रुप जोड्नु यहाँ एडिनोजाइन डाइफस्फेटमा फस्फेट ग्रुप जोडिदै छ यही फस्फेट ग्रुप जोडिने प्रक्रियालाई फस्फोराइलेसन भनिन्छ यहाँ फस्फोराइलेसन हुँदा एनर्जी चाहिएको छ यो एनर्जी आयो कताबाट यो एनर्जी आयो ग्लुकोजको अक्सिडेशनबाट सेलमा ग्लुकोज छ ग्लुकोजको अक्सिडेशन हुन्छ एनर्जी रिलीज हुन्छ यो एनर्जी आइदर प्रयोग हुन्छ अथवा स्टोर हुन्छ स्टोर कसरी हुन्छ एडीपी को फस्फोराइलेसन बाट सिन्स एडीपी को फस्फोराइलेसन हुँदा अथवा एडीपी मा फस्फेट ग्रुप गएर जोडिदा जुन चाहिने एनर्जी छ त्यो सब्स्ट्रेट बाट आको यसलाई के भन्छ रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट सिन्स रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट को अक्सिडेशन बाट रिलीज भएको एनर्जी को मदत बाट एडीपी मा फस्फोराइलेसन भयो यो फस्फोराइलेसन लाई सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भनिन्छ हेर एडीपी मा फस्फेट जोडियो फस्फेट जोडिने प्रक्रियालाई फस्फोराइलेसन भनिन्छ यो फस्फोराइलेसन प्रोसेस हुँदा एनर्जी चाहिन्छ यो एनर्जी आयो कहाँबाट 
रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को ऑक्सीडेशन बट सिंस रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को ऑक्सीडेशन बट निस्के को एनर्जी ले फास्फोराइलेशन भागो छ त्यसैले यो फास्फोराइलेशन लाई सब्सट्रेट लेभल फास्फोराइलेशन भनिन्छ सब्सट्रेट लेभल फास्फोराइलेशन बट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को ऑक्सीडेशन बट निस्के को एनर्जी स्टोर गरिन्छ इन द फर्म अफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया मा भयो पहिलो दोस्रो मेथड एन ए डी ले कुनै कम्पाउन्ड बट दुईटा इलेक्ट्रोन पाउँछ र दुईटा हाइड्रोजन पाउँछ दुईटा प्लस छ दुईटा माइनस छ एक अर्कालाई न्यूट्रलाइज गर्छ ओके यति पाएपछि एन ए डी एच 2 बन्छ यहाँ हाइड्रोजन को एडिसन हुँदै छ अथवा गेन अफ इलेक्ट्रोन हुँदै छ यो के हो त रिडक्सन हो रिडक्सन इज गेन अफ इलेक्ट्रोन अथवा एडिसन अफ हाइड्रोजन र यदि ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो भने रिडक्सन इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो रिडक्सन इन्डोथर्मिक हुन्छ भनेपछि यहाँ एनर्जी हुन्छ NAD ले दुईटा इलेक्ट्रोन र दुईटा H+ पाएर NADH2 बनाउनको लागि यो कहाँबाट पाउँछ एनर्जी यही ग्लुकोज को ऑक्सीडेशन बट रिलीज भएको एनर्जी को मददले NADH2 बन्छ सिमिलरली FAD हुन्छ यो FAD ले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन पाउँछ दुईटा H+ पाउँछ यो पनि रिडक्सन हुन्छ र FADH2 बन्छ अब NADH2 र FADH2 बट ATP obtain गर्न सकिन्छ mitochondria मा भएको इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन बाट mitochondria दुईटा पर्खाल हुन्छ बाहिरको पर्खाल र भित्री पर्खाल भित्री पर्खालमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भनेर पाइन्छ यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भनेको पैकमैन जस्तो हुन्छ यहाँ NADH2 छ यहाँ FADH2 छ यो पैकमैन ले के गर्छ NADH2 खान्छ एउटा NADH2 बाट तीनटा ATP हग्छ एउटा FADH2 खान्छ एउटा FADH2 बाट दुईटा ATP हग्छ र यो जुन पैकमैन छ जले NADH2 र FADH2 हग्दै ATP निकालेछ यही तिम्रो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन हो के भने इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन जुन माइटोकन्ड्रियाको भित्री पर्खालमा पाइन्छ त्यो पैकमैन जस्तो हुन्छ जसले एउटा एनएडी एउटा एनएडीएस2 खान्छ र तीनटा एटीपी हग्छ एउटा एफएडीएस2 खान्छ र दुईटा एटीपी हग्छ ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स मा छिर्नु अघि केही बेसिक कन्सेप्टहरु जान्नु पर्यो कति त रिसाइसके होला अरे ग्लाइकोलाइसिस टपिक सुरु गरेछ ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप मा समेत छिर्न कति टाइम लागको होला तिमी लाई ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप बुझ्नु अगि यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ अरे ग्लाइकोलाइसिस मा छ नै केही ग्लाइकोलाइसिस भनेको स्टेप्सहरु हुन् जुन स्टेप्स बाट ग्लुकोज भाचिन्छ पाइरुबिक एसिड मा सिन्स ग्लुकोज छवटा कार्बन बाट बनेको रहन्छ र पाइरुबिक तीनवटा कार्बन बाट बनेको रहन्छ एउटा ग्लुकोज बाट दुईटा पाइरुबिक एसिड बन्छ यहाँ कार्बन डाइअक्साइड को रिलीज हुँदैन त्यसैले यो पार्शियल अक्सिडेशन हो यहाँ एनर्जी चाहिँ बन्छ जुन स्टोर हुन्छ एटीपी र एनएडीएस2 को फर्म मा दुईटा एटीपी निस्किन्छ र दुईटा एनएडीएस2 निस्किन्छ यो बाहेक अन्य केही कुरा त तिमीलाई इन्ट्रान्स लेभल मा त केही चाहिदै चाहिदैन तर त्यति पनि बुझ्नको लागि एटलिस्ट बेसिक कन्सेप्ट हुनु पर्यो ब स्टार्ट गरौं सो यहाँ तिमीसँग एउटा वृक्षको पात छ पातमा के पाइन्छ मिजोफिल सेल्स पाइन्छ जुन हरियो रंगको हुन्छ यो मिजोफिल सेल्स भित्र फोटोसिन्थेसिस हुन्छ फोटो भनेपछि लाइट सिन्थेसिस भनेपछि बनाउने काम यसले लाइटको प्रयोग गरेर खाना बनाउने काम गर्छ फोटोसिन्थेसिस भइसकेपछि ग्लुकोज बन्छ जुन छवटा कार्बनको हुन्छ अब यो ग्लुकोज जुन बन्यो छवटा कार्बनको त्यो आइदर स्टोर हुन्छ यदि स्टोर भयो भने स्टार्च को फर्ममा स्टोर हुन्छ अथवा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ प्लान्टको विभिन्न पार्टमा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ र ट्रान्सपोर्ट हुँदा सुक्रोज को रूपमा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ सुक्रोज 12 वटा कार्बन बाट बनेको रहन्छ ग्लुकोज एउटा मोनोमर हो सिन्स यो कार्बोहाइड्रेट को मोनोमर हो एलाई मोनोसेकराइड भनिन्छ सुक्रोज दुईटा 
छवटा कार्बन बट बने कुराट बने अथवा दुईटा मोनोसैकाराइड बट बने सुक्रोज एवं डाइसैकाराइड हो सिक्स टाइम्स टू ट्वेल्व तेजी बाहरवटा कार्बन बट बने सुक्रोज भाची पानी खुआर अथवा हाइड्रोलिशि ग्लुकोज में जो छा कार्बन बट बने रुक्टोज में जो छा कार्बन बाट बने यहां जो इंजाइम चाहिए सुक्रोज को हाइड्रोलिशि भर ग्लुकोज और फ्रुक्टोज में जान को लगी तो इंजाइम को नाम हो इन्वर्टेज एज वी इंजाइम भन्न खोजे इन्वर्टेज इंजाइम रेस्पोन्सिबल छुक्रोज को हाइड्रोलिशि भर ग्लुकोज और फ्रुक्टोज बनाउन को ग्लुकोज और फ्रुक्टोज दुबई मोनोसैक्राइड हुन रुबई छवटा कार्बन बट बने दुबई दुबई ग्लाइकोलाइसिस में छिर्स अब ग्लाइकोलाइसिश यो सेल यो सेल भि ग्लाइकोलाइसि हो ग्लाइकोलाइसि होता के मानो मैं ग्लुकोज लिये ग्लुकोज और फ्रुक्टोज मध्य जो छवटा कार्बन बट बने ग्लुकोज को ग्लाइकोलाइसि भो अथवा ग्लुकोज को ब्रेकडाउन भो रली पाइरुविक एसिड बनो जो तीनवटा कार्बन को सींस यहां छवटा कार्बन छ यहां तीनवटा कार्बन छाई कार्बन को अक्सिडेशन भर कार्बन डाइअक्साइड को रूप में निस्कित छाइन यहां दुईवटा पाइरुपिक एसिड हो थ्री टू जा सिक्स तेजी टोटल नंबर अफ कार्बन कंजर्व लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में यह जो प्रक्रिया यही ग्लुकोज हो जो इनकम्प्लीट अक्सिडेशन अफ ग्लुकोज हो यही ग्लाइकोलाइसि हो यहां के पॉइंट नंबर वन ग्लाइकोलाइसि ईएमपी पाथवे भाई क्लाइकोलाइसि तीन टा साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर थी ती हु एमबिडेन पेलो साइंटिस्ट ई बट नाम शुरू हो दोसो मेयर हफ जिस को नाम एम बट शुरू हो रेसरो परानस जिस को पी बट नाम शुरू हो आई एम रियली सरी इफ आई बुचर द प्रोनाउंसिएशन जे हो बट एम बट री बट तिनी को इनिशियल हो कारण ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसि भाई दोसरो ग्लाइकोलाइसि कहाँ सेल को साइटोप्लाजम सो अकर्स इन साइटोप्लाजम अफ सेल तेसरो यो इनकम्प्लीट अक्सिडेशन हो इस इनकम्प्लीट अक्सिडेशन कन क्योंकि यहां कार्बन डाइअक्साइड खर्च भर बाहर निस्कन अथवा कार्बन डाइअक्साइड को फर्मेशन हो मीन्स कार्बन डाइअक्साइड को फर्मेशन होते अर्क ये दुबई प्रोकारियोटिक रू कारियोटिक सेल में हो प्रो लेख दी रू लेख दी कारण किसली मेन्सन के ग्लाइकोलाइसि कमन हो बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन में रनेरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन ती प्रोकारियोटिक सरी ती यू कारियोटिक सेल्स में देखि जिसमें माइटोकंड्रिया अक्सिजन को टन्न एवेलेबिलिटी एनेरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकारियोटिक सेल्स में देखि क्यों तैं माइटोकंड्रिया नहीं होते हैं अक्सिजन यूज करने यंत्र नहीं अर्क ती यू कारियोटिक सेल में देखि जहां अक्सिजन को कमी होसले एरोबिक रनेरोबिक रेस्पिरेशन दुबई में ग्लाइकोलाइसि प्रक्रिया होने हुना यो ग्लाइकोलाइसि प्रक्रिया दुबई प्रोकारियोटिक रू कारियोटिक सेल में प्रेजेंट हो रनली इसमें कार्बन डाइअक्साइड फर्म होते तर एनर्जी रिलीज हो रो एटीपी रनएडीएस टू को फर्म में स्टोर होने तो मैं ग्लाइकोलाइसि बारे में एवं वृक्ष यो वृक्ष को पात में फोटोसिंथेसि हो ग्लुकोज को फर्मेशन हो जो छवटा कार्बन बट बने यो ग्लुकोज प्लांट में स्टार्स को फर्म में स्टोर हो यदि यो ग्लुकोज बट एनर्जी पा को लगी प्लांट को विभिन्न ठाव में डिस्ट्रीब्यूट कर इसको ट्रांसपोर्टेशन कर सुक्रोज को फर्म में जो बाहरवटा कार्बन बट बने सिक्स टाइम्स टू इक्वल्स टू ट्वेल्व तेल यदि ग्लुकोज मोनोसैकाराइड होने सुक्रोज डाइसैकाराइड हो 
सुक्रोज आफू काम लाग्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि यसको हाइड्रोलाइसिस हुन्छ भन्नाले पानीको मद्दतबाट ब्रेकडाउन हुन्छ कुन इन्जाइमको मद्दतबाट इन्भर्टेज इन्जाइमको मद्दतबाट एज अन्त्यमा लागेछ भने इन्जाइम हो भन्न खोजेको इन्भर्टेज इन्जाइमको मद्दतबाट सुक्रोजको हाइड्रोलाइसिस हुन्छ र यो भाचिन्छ दुईटा मोनोमरमा एउटा ग्लुकोज र अर्को फ्रुक्टोज दुवै ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा छ छवटा कार्बन पाइन्छ र दुवै ग्लुकोज र फ्रुक्टोज ग्लाइकोलाइसिसमा उही ठाउँबाट इन्टर गर्छ हामी ग्लुकोज र फ्रुक्टोज मध्ये ग्लुकोज लिम ग्लुकोज को ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ र पाइरोबिक एसिड बनाउँछ सिन्स ग्लुकोज छवटा कार्बनबाट बनेको छ र पाइरोबिक एसिड तीनवटा कार्बनबाट बनेको छ र सिन्स यो प्रक्रियामा कुनै पनि कार्बनको खर्च हुँदैन कार्बन डाइअक्साइड बनेर दुईटा पाइरोबिक एसिड बन्छ किनभने थ्री टू जा सिक्स हुन्छ केही बेसिक फिचर्सहरू के के हुन् ग्लाइकोलाइसिसका सबभन्दा पहिला ग्लाइकोलाइसिसलाई ई एम पी पाथवे पनि भनिन्छ जहाँ ई भन्नाले एमडेन एम भनेको मेयरहफ र पी भन्नाले पार्नस हुन् यिनीहरू ती साइन्टिस्ट हुन् जसले ग्लाइकोलाइसिस डिस्कभर गरेका थिए यो ग्लाइकोलाइसिसको प्रक्रिया सेलको साइटोप्लाजममा हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस हुँदा कार्बन डाइअक्साइड नबन्ने हुनाले अथवा कुनै पनि कार्बनको अक्सिडेशन भएर खर्च नहुने हुनाले यसलाई इनकम्प्लिट अक्सिडेशन भनिन्छ अथवा पूर्ण रूपमा अक्सिडेशन नभएको हो र यो दुवै प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेलमा हुन्छ किनभने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया साइटोप्लाजममा हुन्छ प्लस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एरोबिक र एनेरोबिक रेस्पिरेशन दुवैमा देखिन्छ त्यसैले दुवै प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेलमा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियामा इन इनकम्प्लिट अक्सिडेशन हुनाले कार्बन डाइअक्साइड बन्दैन तर यसमा एनर्जी रिलिज हुन्छ र यो रिलिज भएको एनर्जी एटीपी र एनएडीएसटी एडीएस टू को फर्ममा स्टोर भएको रहन्छ अब हामी ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप्स सुरु गर्ने वाला छौँ जसको लागि तपाईँ यति बेरसम्म पर्खिँदै हुनुहुन्छ सो स्टेप्स अफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप्स ओके साँची के स्टेप्स म छेड्दैछु यति यति थाहा पाउनु ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप्स मा छेड्नु अघि यति बुझ्नु कि ग्लाइकोलाइसिस मा भका स्टेप्सहरु छन् तिनीहरुलाई दुईटा फेज मा विभाजन गरिएको छ एउटा छ एनर्जी स्पेंडिंग फेज र अर्को छ एनर्जी यल्डिङ फेज के भन्न खोजेको हे र ग्लाइकोलाइसिस भनेको यो हो ग्लुकोजको पार्सल अक्सिडेसन पाइरोबिक एसिडमा जुन विभिन्न स्टेप हुँदै जान्छ यो सबै स्टेपहरूमा के छ भन्दा तिम्रो एटिपी बन्ने काम मात्र हुँदैन अथवा साधारण भाषामा एनर्जी बन्ने काम मात्र हुँदैन सुरुमा एनर्जी खर्च पनि हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस को काम हो एनर्जी दिने तर एनर्जी दिनको लागि उल्टै एनर्जी खर्च समेत गर्नु पर्यो जुन एनर्जी स्पेन्डिङ फेज छ त्यसमा एनर्जी खर्च हुन्छ र एनर्जी यल्डिङ जुन फेज छ त्यसमा एनर्जी बन्छ तर चिन्ता नगर्नुहोस् किन किनभने नेटमा अथवा टोटलमा एनर्जी बन्छ एनर्जी बन्नै पर्यो नि तर खाको के फाइदा खाको कुरा ग्लाइकोलाइसिस हुँदै जान्छ अनि ग्लाइकोलाइसिस भएपछि अन्त्यमा एनर्जी बढी बन्नुको सट्टा एनर्जी बढी खर्चै भयो भने ग्लाइकोलाइसिस स्टेपको फाइदा के त त्यसैले ग्लाइकोलाइसिसमा सुरुमा एनर्जी खर्च हुन्छ र पछि गएर एनर्जी बन्छ तर टोटलमा क्याल्कुलेट गर्दा एनर्जी बनिरहेको हुन्छ पहिला हामी एनर्जी खर्च हुने स्टेप मात्र हेरौँ जसमा छ सबभन्दा पहिलो स्टेप ओके फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा हामीसँग ग्लुकोज छ यो ग्लुकोज छवटा कार्बन बटेको बाट बनेको हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ एक दुई तिन चार पाँच छ ग्लाइकोलाइसिस सेलको साइटोप्लाजममा हुँदैछ सेलको साइटोप्लाजममा ग्लुकोज छ ग्लुकोजको ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ सबभन्दा पहिलो स्टेप ग्लाइकोलाइसिसमा के हुन्छ यो ग्लुकोज जुन छवटा कार्बनबाट बनेको छ त्यो कन्भर्ट हुन्छ ग्लुकोज सेक्स फसफेटमा फसफेटमा चिन्ता लिनु पर्दैन हेर यो भएको छवटा कार्बनको ग्लुकोज छ यहाँ पनि बनाउँ न त एक दुई तिन चार पाँच छ यो एक यो दुई यो तिन यो चार यो पाँच र यो छ ग्लुकोज सिक्स फसफेट पनि छवटा कार्बनबाटै बनेको रहेछ यो ग्लुकोजको 
छटौ कार्बन में गए सिक्स कार्बन में गए फॉस्फेट को एडिशन भले ग्लुकोज बट ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट बनो सिक्स ले पोजिशन जना रेट ले एड भूरा जना यो ग्लुकोज जो छा कार्बन बट बने तो ग्लुकोज को सिक्स कार्बन में गए फॉस्फेट अटैच भूना ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट बनी रेकर्ड ओके ओहो क्वालिटी तो नाम वेट 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 ओके ग्लुकोज को छटौ कार्बन में गए फॉस्फेट एड भले ग्लुकोज बट ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट भैले भनी सके हाइड्रोजिनेशन को हाइड्रोजन को एडिशन लाइड्रेशन को वाटर को एडिशन लसरी नहीं के को एडिशन बच फॉस्फेट को एडिशन बच फॉस्फेट को एडिशन के भाई फॉस्फो राइलेशन भले ग्लाइकोलाइसि को फर्स्टेप के रहे फॉस्फोराइलेशन भे फॉस्फोराइलेशन भो ग्लुकोज में फॉस्फेट को एडिशन भो सिक्स पोजिशन में ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट भाई फॉस्फेट आयो कता फॉस्फेट आँच एटीपी बट एटीपी के हो एडिनोजाइन ट्राई फॉस्फेट हो यहाँ एटीपी आयो हाई एडिनोजाइन ट्राई फॉस्फेट आयो एडिनोजाइन ट्राई फॉस्फेट बांचि एडीपी में विच इज एडिनोजाइन डाई फॉस्फेट तीन बट दुई भो रहा फॉस्फेट छाड़ो यही जो एटा फॉस्फेट छाड़ एटीपी ले यही फॉस्फेट ग्लुकोज को छटौ कार्बन में गए अटैच हो संगसंगे एनर्जी रिलीज भी भैर हो यहाँ हेर एनर्जी को खर्च भो एटीपी को खर्च भैर अर्क यो प्रोसेस होना को लगी इंजाइम चाहिए सींस यहाँ एटीपी को प्रयोग भाज अथवा फॉस्फोराइलेशन भैर इंजाइम को अंत्य में काइनेज होता ये याद राख् काइनेज हे इंजाइम को अंत्य में काइनेज प्रयोग करने जब एटीपी संलग्न छो प्रक्रिया में अगाड़ी हेगजो लग्स कने ग्लुकोज छा कार्बन बट बने छटौ पोजिशन में गए फॉस्फेट को एडिशन बच्चे हेक्जो काइनेज हेक्जो भन्ना सिक्स छ नंबर सिक्स संग संबंधित काइनेज एटीपी संग संबंधित हेक्जो काइनेज सो फर्स्ट स्टेप के ग्लाइकोलाइसि को फर्स्ट स्टेप के ग्लुकोज ग्लुकोज में फॉस्फेट ग्रुप एड भो सिक्स कार्बन में ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट भो ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट फॉस्फेट को एडिशन कारण स्टेप को नाम हो फॉस्फोराइलेशन यो फॉस्फेट कह आयो एटीपी बट आयो सींस यहाँ एटीपी संलग्न छंजाइम को अंत्य में काइनेज लेखने रिन्स यहाँ सिक्स पोजिशन में गए फॉस्फेट को एडिशन इंजाइम को नाम हो हेक्जो काइनेज संगसंगे यहाँ मैग्नेजिम टू प्लस पाइन मैग्नेजिम को आयन भी पाइन क्योंकि मैग्नेजिम आयन एवं को फैक्टर हो जिससे हेक्जो काइनेज स्टेबल राख् अथवा पूरा प्रक्रिया जो पूरा प्रोसेस जो स्टेबिलिटी लिख दोसो दोसों स्टेप में के होके ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट बनो हाई तब यह ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में यहाँ यो कुरा बुझ ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट छा कार्बन बट बने फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट भी छा कार्बन बाट बने ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट र फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट दुबई को मलिकुलर फर्मुला एवट हो तर स्ट्रक्चर भिन्ना भिन्न हो तो कंपाउंड जिस को मलिकुलर फर्मुला एवट हो तर स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो भाई आइसोमर भाई भन्ना फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट र ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट एक अर् का आइसोमर हु प्रोसेस में भैक ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट आपको आइसोमर फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो अथवा आइसोमर बंद अथवा आइसोमराइजेशन हो आइसोमराइजेशन के सेकेंड स्टेप हो ग्लाइकोलाइसि को सेंस यहाँ आइसोमराइजेशन हो यहाँ जो इंजाइम चाहिए तो हो आइसोमरेज इंजाइम जिससे आइसोमराइजेशन लिया रिन्स आइसोमराइजेशन कस को ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट को हो इंजाइम को नाम रहे फॉस्फो ग्लुको आइसोमरेज 
जहाँ फोस्फो भन्ना फोस्फेट ग्लुको भन्ना ग्लुकोज ग्लुकोज सिक्स फोस्फेट को आइसोमराइजेशन हो फ्रुक्टो सिक्स फोस्फेट में फोस्फो ग्लुको आइसोमेरेज इंजाइम को मदद तेसरो स्टेप तेसरो स्टेप में फ्रुक्टोज सिक्स फोस्फेट हाई तो जो छा कार्बन बट बने एक दुई तीन चार पांच छ र छठ कार्बन में गए फॉस्फेट पाइं अब यह फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज वन कमा सिक्स डाई फॉस्फेट में जहां डाई बने को टू भन्न खोजे दुईटा फॉस्फेट ग्रुप अब अटैच भो फ्रुक्टोज में यह अज छवट कार्बन एक दुई तीन चार पांच छ पैला सिक्स कार्बन में गए फॉस्फेट ग्रुप अटैच थो अब सिक्स कार्बन को साथ साथ फर्स्ट कार्बन में गए फॉस्फेट ग्रुप अटैच भेन्स यहां फॉस्फेट को एडिशन यो प्रोसेस को नाम फॉस्फोराइलेशन भो फोराइलेशन में ग्लुकोज को छठ कार्बन में फॉस्फेट को एडिशन भो दोसो फोस्फोराइलेशन में फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट पैले देखी फर्स्ट कार्बन में फॉस्फेट को एडिशन भो फेट कह मैं भनी सके एटीपी बट आडिनोजाइन ट्राई फॉस्फेट बाचिं एडिनोजाइन डाई फॉस्फेट में रहा फॉस्फेट फाल्स जो फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट को फर्स्ट कार्बन में गए अटैच हो सीन्स एटीपी इन्वल्व यहां जो इंजाइम हो अंत्य में काइनेज पाइन सीन्स यो काइनेज को संग रेस्पोन्सिबल कस को फॉस्फोराइलेसन में रेस्पोन्सिबल छुक्टो सिक्स फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेसन में रेस्पोन्सिबल छोटे फॉस्फो फॉस्फो फ्रुक्टो फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज हो इंजाइम का नाम फॉस्फो होना फॉस्फेट फ्रुक्टो भन्ना फ्रुक्टोज भन्न खोजे सो थर्ड स्टेप में के फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट को पेल कार्बन में फॉस्फेट को एडिशन होवा फॉस्फोराइलेसन हो एटीपी को मदद बट इन द प्रेजेन्स अफ काइनेज इंजाइम जिसको नाम रहे फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज तेस पच्चीस फोर्थ स्टेप यो फॉस सरी यो फ्रुक्टोज वन कमा टू डाई फॉस्फेट में एवट मलिक्यूल में दुईटा फॉस्फेट मैं के फ्रुक्टोज वन कमा सिक्स डाई फॉस्फेट में डाई फॉस्फेट में जो छा कार्बन बट बने इसको एवट मलिक्यूल में दुईटा फॉस्फेट तेलो यो मलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो हाईली अनस्टेबल कारण इमिडिएटली भाचिं दुईटा मलिक्यूल में इन द प्रेजेन्स अफ इंजाइम अल्डोज के टी डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन रो ग्लिशर अल्डिहाइड यो छा कार्बन बट बने छवटा कार्बन बट बने फ्रुक्टोज वन कमा सिक्स डाई फॉस्फेट बाचिं तीनवटा कार्बन बट बने डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन रीनवटा कार्बन बट बने फॉस्फोग्लिशरल डिहाइड इसलिए सर्ट में डाई हैप लेखन मिलो जहां ये डाई डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन ए सरी अंत्य में फॉस्फेट छोड़े फॉस्फेट एसिडोन फॉस्फेट रगाल लेखन मिलो पगाल फॉस्फो ग्लिशर अल्टिहाइड डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन रो ग्लिशर अल्टिहाइड दुबई सुगर हु दुबई तीनवटा कार्बन बट बने का सुगर हु दुबई ट्राइओज सुगर हु ट्राइओ सुगर यह ट्राइओ सुगर रामला था सुगर में आइदर किटोन फंक्शनल ग्रुप पाइं और अल्टिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाइं डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन किटोन यो सुगर को किटोन फंक्शनल ग्रुप भग हो फोग्लिशर अल्टिहाइड अल्टिहाइड यो सुगर को अल्टिहाइड भग हो अल्टिहाइड यहां भो कि फ्रुक्टोज वन कमा सिक्स डाई फॉस्फेट भाचिओ स्प्लिट भो दुईटा तीन कार्बन को ट्राइज सुगर में यो प्रक्रिया जहां फ्रुक्टोज वन कमा सिक्स डाई फॉस्फेट बाचिओ स्प्लिट भो इस स्प्लिटिंग भाई 
फाइनल फिफ्थ स्टेप अंडर एनर्जी स्पेन्डिंग फेज हे अलसम हमी चार वा स्टेप हे सक्य तर के चार वा स्टेप मध्य कुछ स्टेप में एनर्जी बनी रहे जे भैर एनर्जी खर्च भैर स्टेप वन में एनर्जी खर्च भो स्टेप थ्री में एनर्जी खर्च भो स्टेप बनने सरी एनर्जी बनने अलग सुरू भाषा छेन फिफ्थ स्टेप हर फिफ्थ स्टेप में यह जो डाई हैप डाई हैप तीन कार्बन बट बने ट्राइस सुगर डाई हैप कंटिन्ुअसली कन्वर्ट भैर हो पगाल में अथवा फर्स्ट फ्लिशर डी आइट में जो तीन कार्बन बट बने ट्राइस सुगर हो पगाल चाह फर्दर ग्लाइकोलाइसि में छेड़ ग्लाइकोलाइसि में डाई हैप चाह ग्लाइकोलाइसि में छेड़ यो छेड़ यहां आइसोमराइजेशन भाषा फिफ्थ स्टेप को नाम रहे आइसोमराइजेशन रिन्स आइसोमराइजेशन भाषा यहां इन्वल्व भारत इंजाइम हो आइसोमरेज इंजाइम रिन्स यहां आइसोमराइजेशन भाषा ट्राइज सुगर को जिसमें फस्फेट पाइन तेल ट्राइज फस्फेट आइसोमरेज इंजाइम को नाम हे जहां काइनेज इंजाइम छह मैग्नेजिम को फैक्टर छ स्टेबिलिटी को लाई यहां काइनेज इंजाइम छह मैग्नेजिम टू प्लस पाइन यह प्रक्रिया को स्टेबिलिटी को एक चोटी सब थोक मजा रिवाइज कर द्लाइकोलाइसि को स्टेप फर्स्ट स्टेप सब भाला हमी संग ग्लुकोज जो छा कार्बन बट बने यो ग्लुकोज में फस्फेट को एडिशन हो ग्लुकोज बट बन ग्लुकोज सिक्स फस्फेट फस्फेट को एडिशन छा कार्बन बट बने ग्लुकोज को सिक्स कार्बन में गए हो फस्फेट कह आटीपी बट आटीपी आयो एडीपी बने गए रहा फस्फेट दियो जो ग्लुकोज को सिक्स कार्बन में गए अटैच भो र्लुकोज सिक्स फस्फेट बनो सेंस यहां फस्फेट को एडिशन भो प्रोसेस फस्फोराइलेशन भाई फर्स्ट स्टेप के रहे ग्लाइकोलाइसि को फस्फोराइलेशन रहे यहां इंजाइम कुछ चाहिए सीन्स एटीपी इन्क्लूडेड इंजाइम को अंत्य में काइनेज हो सीन्स सिक्स पोजिशन में गए फस्फेट को एडिशन भेक्जो काइनेज भाई हेक्जो सिक्स ग्लुकोज सिक्स फस्फेट कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज सिक्स फस्फेट में जो छबन बट बने ग्लुकोज सिक्स फस्फेट रुक्टोज सिक्स फस्फेट को मलिकुलर फर्म्यूला एवट हो तर स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होना ग्लुकोज सिक्स फस्फेट रुक्टोज सिक्स फस्फेट के आइसोमर हु भन्ना ग्लुकोज सिक्स फस्फेट आप आइसोमर में कन्वर्ट अथवा आइसोमराइजेशन तेलो दोसों स्टेप के रहे तो आइसोमराइजेशन रहे आइसोमराइजेशन को इंजाइम चाहिए आइसोमरेज इंजाइम चाहिए सीन्स यहां आइसोमराइजेशन कस को ग्लुकोज सिक्स फस्फेट को यो आइसोमरेज इंजाइम को नाम के फस्फो ग्लुको आइसोमरेज जहां फस्फो भन्ना फस्फेट ग्लुको भन्ना ग्लुकोज आइसोमरेज कंजाइम ने आइसोमराइजेशन लिया ग्लुकोज सिक्स फस्फेट को फ्रुक्टो सिक्स फस्फेट में अब यह फ्रुक्टोज सिक्स फस्फेट कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज वन कमा सिक्स डाई फस्फेट में एवं अज फस्फेट ग्रुप एड हो रस्फेट ग्रुप एड होने प्रक्रिया को नाम के हो फस्फोराइलेशन सो यो सेकेंड फस्फोराइलेशन हो फस्फेट कह आटीपी बट एटीपी आयो एडीपी बनायो प्लस फस्फेट दिए गए एटीपी यूज होने स्टेप में चाहिए इंजाइम को अंत्य में के रहता काइनेज रह फस्फेट फ्रुक्टो सिक्स फस्फेट में एड यो काइनेज को नाम के हो फस्फो फ्रुक्टो काइनेज हो यो दुबई फस्फोराइलेशन प्रोसेस में मैग्नीजिम टू प्लस प्रेजेंट रह फैक्टर को रूप में जल्द फस्फोराइलेशन को प्रोसेस 
अथवा काइनेज इन्जाइम लाई स्टेबिलिटी दिन्छ र यो पुरे प्रक्रियाले स्टेबल बनाउँछ अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट छ कार्बन बाट बनेको ठूलो छ दुई दुई वटा फस्फेट ग्रुप एउटै मोलिक्युल मा छ हाइली अनस्टेबल छ हाइली अनस्टेबल फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट बाचिन्छ दुईटा तीनटा कार्बन बाट बनेको सुगर मा एउटा कीटोन सुगर र अर्को अल्डिहाइड सुगर कीटोन सुगर रहेको छ डाइहैप डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट तीनवटा कार्बन बाट बनेको र अल्डिहाइड ट्रायो सुगर रहेको छ पगाल फस्फोग्लिसर अल्डिहाइड यो पनि तीनवटा कार्बन बाट बनेको सुगर यो प्रक्रिया के छ यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट बाचियो स्प्लिट भयो अथवा स्प्लिटिंग कुन इन्जाइम रिस्पोन्सिबल छ अल्डोज डाइहैप जुन छ त्यो ग्लाइकोलाइसिस मा फर्दर जाँदै पगाल जुन छ त्यो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया मा फर्दर जान्छ डाइहैप र पगाल बीच इन्टरचेन्ज चलिरहेको हुन्छ तर ओभरअल डाइहैप पगाल मा कन्भर्ट हुन्छ यहाँ कुन प्रक्रिया हुँदैछ आइसोमराइजेसन हुँदैछ आइसोमराइजेसन भएको कारणले कुन इन्जाइम चाहिन्छ आइसोमरेज इन्जाइम चाहिन्छ आइसोमराइजेसन कसको हुँदैछ ट्रायो सुगरको जसमा फस्फेट ग्रुप पाइन्छ त्यसैले आइसोमरेज को नाम के हो ट्रायोज फस्फेट आइसोमरेज हो अब यो पुरै प्रक्रियामा हेर पुरैमा हेर यो पुरैमा स्टेप 1 मा यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 र यो 5 पाँच वटा स्टेप छन् यी पाँच वटा स्टेप मा पहिलो स्टेप मा एनर्जी खर्च भछ तेस्रो स्टेप मा एनर्जी खर्च भछ तर के कुनै पनि स्टेप मा एनर्जी रिलीज भछ एनर्जी बनेको छ एनर्जी यिल्ड भछ छैन त्यसैले यी सबै स्टेपहरु अथवा टोटल मा पाँच वटा स्टेप जुन छन् ग्लाइकोलाइसिस तल ती सबै एनर्जी स्पेंडिंग फेज मा पर्छ अथवा एनर्जी खर्च गरिने फेज मा पर्छ अब पगाल बाट सुरु हुन्छ एनर्जी बन्ने फेज सिन्स डाइहैप पनि पगाल मा कन्भर्ट भयो अनि यो दुईटा भएर जान्छ यो तीन कार्बन को पनि यो तीन कार्बन मा बन्यो भने दुईटा बने न भनेपछि एउटा ग्लुकोज बाट दुईटा पगाल बन्यो एउटा ग्लुकोज छवटा कार्बन बाट बनेको छ एउटा पगाल तीनवटा कार्बन बाट बनेको छ यो दुईटा बन्यो 3 टु 6 6 अब सुरु गरम एनर्जी यिल्डिंग फेज हामीले ग्लाइकोलाइसिस तल एनर्जी चाहिने अथवा एनर्जी खर्च हुने फेज सकाए अहिले सम्म हामीले पाँच वटा स्टेप हेरेम र यी पाँच वटा स्टेप मध्ये पहिलो र तेस्रो स्टेप मा त एटीपी खर्च नै भएको छ जहाँ जहाँ फस्फोराइलेसन भछ अथवा फस्फेट ग्रुप को एडिसन भछ त्यहाँ एटीपी को खर्च नै भछ अहिले सम्म एनर्जी बन्ने काम भएको छैन तर एनर्जी बन्ने काम अब सुरु हुन्छ हेर एनर्जी खर्च हुने फेज को सबभन्दा लास्ट प्रोडक्ट के थियो सबभन्दा लास्ट प्रोडक्ट थियो 3 पगाल अथवा 3 फस्फो ग्लिसर अल्डिहाइड जुन तीन वटा कार्बन बाट बनेको रहन्छ र दुईटा पाइन्छ किनभने डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट पनि यही 3 फस्फो ग्लिसर अल्डिहाइड मा कन्भर्ट हुन्छ त्यसैले एउटा ग्लुकोज बाट दुईटा 3 फस्फो ग्लिसर अल्डिहाइड बनेको रहन्छ अब अगाडि बढ्नु हो कि केमिस्ट्री मा एउटा धेरै बेसिक कन्सेप्ट छ जुन आई होप तिमीहरुलाई थाहा छ होला के हो त्यो बेसिक कन्सेप्ट भन्दा अल्कोहल को अक्सिडेसन गर्दा अल्डिहाइड बन्छ अथवा कीटोन बन्छ डिपेंडिंग अन टाइप अफ अल्कोहल तर मानो अल्कोहल को अक्सिडेसन गर्दा अल्डिहाइड बन्छ र अल्डिहाइड को अक्सिडेसन गर्दा एसिड बन्छ रिवर्स पनि लागु हुन्छ भन्नाले एसिड को रिडक्सन गरेउ भने अल्डिहाइड बन्छ र अल्डिहाइड को रिडक्सन गरेउ भने अल्कोहल बन्छ यहाँ हामी सँग 3 फस्फो ग्लिसर अल्डिहाइड दिएको छ यो एउटा तीन वटा कार्बन बाट बनेको ट्रायोज सुगर हो जसमा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप छ त्यसैले अल्डिहाइड सुगरमा पनि पाइन्छ यो सुगरमा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप छ अब सोच 
यदि यो अल्डिहाइड को यो अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन गर्यो भने के बन्छ होला करेस्पोंडिंग एसिड बन्छ नि अरु के भन्नु यही त भने अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन बाट एसिड बन्छ भने 3 फस्फोग्लिसर अल्डिहाइड को पनि त ऑक्सीडेशन बाट एसिड नै बन्ने हो सो 3 फस्फोग्लिसर अल्डिहाइड छ यसको ऑक्सीडेशन बाट 3 फस्फो ग्लिसरिक एसिड बन्छ यो तीन कार्बन को सा यो पन तीन कार्बन के होने से यो दूसरा मॉलिक्यूल सा यो पन दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होने सा यहाँ ऑल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडेशन बाको सा के बात सा ऑक्सीडेशन कौन से देखा हूँ इसे देखा हूँ सु ऑक्सीडेशन बाको सा एक चीज़ नहीं फोकस में सो किसे नहीं कैमरा कैमरा ले दिया तर ऑक्सीडेशन कसरी पाए ऐसा रही है रा यो ऑल्डिहाइड ले हाइड्रोजन लूज कर सा रा ऑक्सीडेशन बने को हाइड्रोजन लूज करने लाय पनी बने इंसा ते से लियो छोटा उस स्टेप लाई डीहाइड्रोजिनेशन पनी बने इंसा डीहाइड्रोजिनेशन की ना बने यो थ्री फास्फोग्लिसर ऑल्डिहाइड ले हाइड्रोजन लूज कर सा र अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन बट एसिड बन्स बनना ले थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड बन्स एले लूज गरे को हाइड्रोजन कहाँ जान सकता एले लूज गरे को हाइड्रोजन एनएडी ले पाऊँ सा र एनएडीएच टू बनाऊँ सा तेरी मात्रा है ना ऑक्सीडेशन हुदा ऑक्सीडेशन हुदा यो ये उटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो त्यसैले हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज हुन्छ यो रिलीज भएको एनर्जी स्टोर गर्ने काम NADH2 को हो NAD ले दुईटा इलेक्ट्रोन पाउँछ दुईटा हाइड्रोजन पाउँछ र एनर्जी को मददबाट NADH2 बनाउँछ किन किनभने यो बाटोमा रिडक्सन हुँदै छ यो बाटोमा रिडक्सन हुँदै छ रिडक्सन एन्डोथर्मिक रिएक्सन हो योजन रिएक्शन छ ऑक्सीडेशन जस बट एनर्जी रिलीज भो त्यो एनर्जी प्रयोग गरियो यो पर्टिकुलर रिएक्शन को लागि रिडक्सन रिएक्शन को लागि जुन इन्डोथर्मिक हुन्छ अझै बुझेन ओके हेर अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन बट एसिड बन्छ 3 फास्फोग्लिसर अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन बट 3 फास्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड बन्छ यो धर्कोमा के भो ऑक्सीडेशन भो तर ग्वाममै ऑक्सीडेशन भो भनेर हामीले भन्न पाउँदैनौ यसको कुनै प्रूफ त हुनु पर्यो नि ऑक्सीडेशन भयो त भयो कसरी ऑक्सीडेशन भयो किनभने यो प्रोसेसमा हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज भो किन किनभने ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो दोस्रो एले हाइड्रोजन लूज गर्यो अथवा डीहाइड्रोजिनेशन भो यो पनि ऑक्सीडेशनकै प्रक्रिया तल पर्छ एले लूज गरेको एनर्जी र हाइड्रोजन कले लिन्छ एनएडी ले लिन्छ र एले लूज गरेको एनर्जी एले लिन्छ र यसको रिडक्सन हुन्छ एले लूज गरेको हाइड्रोजन एले लिन्छ र यसको रिडक्सन हुन्छ एउटा बाटोमा ऑक्सीडेशन हुँदैछ अर्को बाटोमा रिडक्स रिडक्सन हुँदैछ यो के हो यो एउटा रिडक्स रिएक्सन हो अब अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँ होने ऑक्सीडेशन बाटा इतनी देरे एनर्जी रिलीज होने से यहाँ होने रिडक्शन बाटा पनी तो एनर्जी लाइक कंजर्व अथवा कलेक्ट करने मिल रही ना एक्सेस एनर्जी रहने से तो एक्सेस एनर्जी तहाँ गए रह स्टोर करने तो ये सारी स्टोर होने से फास्फेट ग्रुप ये उड़ा फास्फेट ग्रुप यो एसिड में गए रह ऐड होने one comma three phosphoglyceric acid बनी ना जान सा कि ने वने तीसरो कार्बन वाला मात्रा फास्फेट रहे ना पहले लो कार्बन वाला पनी गायर फास्फेट ग्रुप बॉस हो जब अब फास्फेट ऐड होने सा तो ये तीखेरा एनर्जी जाएँ सा मैं लिख यो कुरा बने चु पहला बने चु नहीं सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन वाला बने ना एडीपी ले फास्फेट पा� एनर्जी पन चाहिए था तो इसलिए एडीपी प्लस फास्फेट प्लस एनर्जी बल्ला एटीपी बनाऊँ सा सिमिलरली यहाँ पनी फास्फेट जोड़ी ने काम होता है सा रफास्फेट जोड़ी ना को लागी एनर्जी चाहिए था 
त्यो एनर्जी कहाँ बाट पाए त यो फस्फेट जोडिन को लागि यो अक्सिडेसन प्रोसेस बाट यो अक्सिडेसन प्रोसेस मा रिलीज भको एनर्जी दुईटा काम मा गयो एउटा एनएडी ले स्टोर गर्यो एनएडी एस2 को फर्म मा रिड्युस भएर र अर्को एक्सेस एनर्जी फस्फेट को एडिसन बाट स्टोर भो अब पहिलो फेज मा एनर्जी खर्च हुने फेज मा फस्फेट को एडिसन हुँदा फस्फेट कहाँ बाट आथ्यो एटीपी बाट आथ्यो त्यसैले एटीपी खर्च भथ्यो तर यहाँ फस्फेट एटीपी बाट आउँदैन यहाँ फस्फेट फस्फोरिक एसिड बाट आउँछ एस3PO4 बाट आउँछ र सिन्स फस्फोरिक एसिड बाट आउँछ यहाँ एनर्जी को लस हुँदैन एनर्जी स्टोर मात्र हुन्छ एनर्जी गेन मात्र हुन्छ यहाँ हेर प्रीवियसली एनएडीएस2 को युज भएको थिएन नेट मा एनएडीएस2 बन्ने मात्र भएको सिन्स दुईटा फस्फोग्लिसरल्डिहाइड बाट दुईटा फस्फोग्लिसरिक एसिड बनेछ त्यसैले दुईटा एनएडी बाट दुईटा एनएडीएस2 पनि बन्छ सिन्स या फस्फेट को एडिसन भछ एनर्जी स्टोर गर्नको लागि यो स्टेपलाई फस्फोराइलेसन पनि भनिन्छ सिन्स या हाइड्रोजन को रिमुभल भछ फस्फोग्लिसरल्डिहाइड को डिहाइड्रोजिनेसन भछ यहाँ चाहिने इन्जाइम को नाम हो डिहाइड्रोजिनेस कसको डिहाइड्रोजिनेसन भछ फस्फोग्लिसरल्डिहाइड को डिहाइड्रोजिनेसन भछ त्यसैले यो इन्जाइम को नाम के हो यो इन्जाइम को नाम हो फस्फो ग्लिसर अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस फाइन अब लागम सेवेन्थ स्टेप मा सेवेन्थ स्टेप मा सेवेन्थ स्टेप मा 1,3 फस्फोग्लिसरिक एसिड बन्यो एले एउटा फस्फेट लूज गर्छ र 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड बनाउँछ अरे भर्खर त फस्फेट ले थियो रे अब लूज किन गरी हाल्यो लूज गर्यो किनभने यहाँ एक्सेस एनर्जी स्टोर गर्नको लागि फस्फेट एड भएको थियो नत्र यो एक्सेस एनर्जी बिना कामको नाश मात्र हुन्थ्यो त्यसैले फस्फेट एड भएर यो एक्सेस एनर्जीलाई स्टोर हुन मद्दत गर्यो अब यो एक्सेस एनर्जीलाई जुन छ फस्फेट हटाएर रिलीज गरेर फेरि स्टोर गर्न सकिन्छ बेटर फर्ममा कसरी भन्न खोजेको मैले 1,3 फस्फोग्लिसरिक एसिड ले 1 पोजिसन मा भएको फस्फेट लूज गर्छ यो फस्फेट कहाँ जान्छ यो फस्फेट एडीपी ले पाउँछ एडीपी ले एडीपी ले यहाँको फस्फेट पाउँछ र एटीपी बनाउँछ त्यति मात्र हैन मैले के भने थिए फस्फेट एडीपी मा एड हुँदा एनर्जी पनि चाहिन्छ त एनर्जी कहाँ बाट आयो जब एले यो नम्बर 1 पोजिसन मा भएको फस्फेट लूज गर्यो त्यो सँगसँगै एनर्जी पनि रिलीज भयो सो यो फस्फेट त एडीपी मा एड भयो भयो त्यसको सँगसँगै एनर्जी पनि एडीपी मै एड भयो र अब यो एनर्जी स्टोर हुँदै छ एटीपी को फर्म मा सिन्स दुईटा मोलिक्युल बाट यो दुईटा बनेको छ त्यस्तै यसको पनि दुईटा बाट यो दुईटा बन्छ एनर्जी खर्च हुने फेज मा दुईटा एटीपी खर्च भयो दुईटा भिन्ना भिन्न फस्फोराइलेसन प्रोसेस को बेला अब त्यो दुईटा एटीपी लाई यो दुईटा एटीपी ले क्यान्सल गर्यो भनेपछि अब जति पनि एटीपी बन्छ नि त्यो सबै नेट गेन को रूपमा देखिन्छ सो यहाँ के भयो यहाँ अ एटीपी को फर्मेशन भयो एटीपी फर्मेशन अरु केने नाम दिने एटीपी भनेछ त एटीपी फर्मेशन नै भनम मैले के भन्ने थिए यदि एटीपी संलग्न छ भने त्यतिखेर इन्जाइम को अन्त्यमा के लागेर हुन्छ काइनेज एटीपी कस बाट बन्यो त फस्फोग्लिसरिक एसिड बाट त्यसैले फस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज भन्दियो फस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज हेर कुरा यस्तो छ कुनै पनि इन्जाइम को नाम याद गर्न यो याद राख यदि हाइड्रोजन हट्दै छ डिहाइड्रोजिनेज एटीपी संलग्न छ काइनेज पानी के हुन्छ त्यस्तै आइसोमराइजेसन भछ आइसोमरेज त्यस्तै म्युटेसन जस्तो देखिएछ म्युटेस इ नै हो तर तिनीहरुको अगाडी जुन नाम हुन्छ नि त्यो आइदर प्रोडक्टमा डिपेंड गर्छ अथवा सबस्ट्रेटमा डिपेंड गर्छ आइदर यसको नाम अथवा यसको नाम राखिएको रहन्छ त्यति हो ओके त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप मा के हुन्छ यो फस्फोग्लिसरिक एसिड तीनटा कार्बन बाट बनेको छ 1 2 3 तेस्रो कार्बन मा फस्फेट अटैच छ अब के हुन्छ यो तेस्रो कार्बन बाट दोस्रो कार्बन मा फस्फेट जान्छ अरु केही हुँदैन 
मात्र फॉस्फेट ज्वाट्ट तेसरो कार्बन बट दोसरो कार्बन में जान सडेनली सो थ्री बट टू फॉस्फोग्लिशरिक एसिड भो इन अ वे यहां के आइसोमराइजेशन भो क्यों दुबई को मलिकुलर फर्म्यूला सेम छस्फेट को पोजिशन डिफ्रेंट कारण स्ट्रक्चर डिफ्रेंट तेल एवटा आइसोमर बट अर्क आइसोमर में गा हुआ प्रोसेस आइसोमराइजेशन भाई यहां आइसोमराइजेशन झट्ट भाषा आइसोमराइजेशन कुछ इंजाइम चाहिए आइसोमरेज इंजाइम चाहिए आइसोमरेज जस्त अर्क इंजाइम छ जो हो म्यूटेज कसरी याद रख हे यहां म्यूटेशन भाई सडेन चेंज भाषा म्यूटेज इंजाइम चाहिए म्यूटेशन के भो फोग्लिशरिक एसिड में कुन म्यूटेज हो फोग्लिशरिक एसिड म्यूटेज फोग्लिशरिक एसिड म्यूटेज यो फोग्लिशरिक एसिड बट पानी निस्क पानी एड कर हाइड्रेशन पानी निस्कुला डिहाइड्रेशन सो डिहाइड्रेशन भिहाइड्रेशन भर के बनो टू फॉस्फो ग्लिशरिक एसिड बट टू फॉस्फो फॉस्फो इनोल पाइरोबिक एसिड बनो अब यहां एवं कुछ नोटिस कर यहां ग्लिशरिक एसिड बट इनोल पाइरोबिक एसिड बने इनोल बने इनोल बने कुछ इंजाइम चाहिए इनोल बनाने इंजाइम चाहिए इनोल बनाने इंजाइम को नाम के इनोलेज हो इनोल कार्बन कार्बन डबल बंड यदि डबल बंड संग ओएच ग्रुप अटैच इनोल भसरी डबल बंड इन फंक्शनल ग्रुप हो ओएच ओल फंक्शनल ग्रुप हो इन प्लस ओल इनोल बेसिक अर्कैनिक केमिस्ट्री ओके लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप में टू फॉस्फो इनोल पाइरोबिक एसिड बट फॉस्फेट ग्रुप हराए जाइरोबिक एसिड यह दुईटा बट अभियली दुईटा बन यह दुईटा बट अभियली दुईटा बन यह दुईटा बट अभियली दुईटा निस्कुन यह दुईटा बट अभियली दुईटा बन यहां फॉस्फेट ग्रुप निस्को फॉस्फेट ग्रुप निस्कने संग संगे एनर्जी निस्को फॉस्फेट ग्रुप रनर्जी खाने काम कस को एडिपी को एडिपी ने फॉस्फेट खा एनर्जी खा रटीपी बना प्रोसेस में एटीपी बनने हुना एटीपी फर्मेशन भो एटीपी सिंस यहां बने एटीपी संलग्न छजाइम को अंत्य में काइनेस काइनेस को संग संबंधित पाइरोपिक एसिड संग पाइरोपिक एसिड काइनेस स्वाह दुईटा बट दुईटा बनो ये इसको दुईटा बट दुईटा बनो रिवाइज कर तीन टाइम थ्री फॉस्फोग्लिशरल डिहाइड अंत्य में बने थे एनर्जी खर्च होने फेज में यो तीनवटा कार्बन बट बने ट्रायोज सुगर हो इसको दुईटा मलिक्यूल बने एवटा ग्लुकोज मलिक्यूल बट यो ट्रायोज सुगर में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसको ऑक्सीडेशन बट एसिड बन कुन तो फॉस्फोग्लिशरिक एसिड बन यहां ऑक्सीडेशन भो भन्ना एनर्जी रिलीज भो कक्सीडेशन एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो यो एक्जोथर्मिक बट रिलीज एनर्जी एनएडी ले लिखा रनएडीएस टू बना सो एनएडीएस टू ले एनर्जी स्टोर कर रखे ये दुईटा मलिक्यूल बट यह दुईटा मलिक्यूल बनो इसको दुईटा बट यह दुईटा बनो यक्सीडेशन भो यक्शन भो तर इस स्टोर करेंगेन अज एक्सेस एनर्जी जो कसरी स्टोर हो फस्फेट को रूप में स्टोर हो फस्फरिक एसिड ने फस्फेट ग्रुप दिशा फस्फेट ग्रुप एसिड संग अटैच साथ साथ एक्सेस एनर्जी पनि तैं स्टोर हो रंत्य में वन कमा थ्री फॉस्फोग्लिशरिक एसिड बन यो वन कमा थ्री फॉस्फोग्लिशरिक एसिड ले फॉस्फेट ग्रुप लूज कर थ्री फॉस्फोग्लिशरिक एसिड बना फॉस्फेट ग्रुप लूज करना को साथ साथ एनर्जी पनि रिलीज हो रो फॉस्फेट रनर्जी कल्ले खा एडीपी ले खा रटीपी बना दुईटा बट दुईटा दुईटा बट दुईटा थ्री फॉस्फोग्लिशरिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप को पोजिशन तेसरो दोसरो कार्बन में जान तेल थ्री फॉस्फोग्लिशरिक एसिड बट टू फॉस्फोग्लिशरिक एसिड बन सेंस यहां पोजिशन फॉस्फेट में चेंज आ मलिकुलर फर्मुला में कुछ चेंज आइन स्ट्रक्चर में मैं चेंज आइसोमराइजेशन मात्र सीम्पल अरुण के बात छाइन 
टू फसफोग्लिसेरिक एसिड बाट पानी निस्किन अथवा डिहाइड्रेशन हो इनोल भो नाम हो फसफो इनोल पाइरोबिक एसिड यो फसफो इनोल पाइरोबिक एसिड बट फसफेट ग्रुप हरा जाइरोबिक एसिड बन फसफेट ग्रुप निस्किन संगसंगे एनर्जी निस्किन यो फसफेट रनर्जी खाने काम कस को एडीपी को एडीपी ने खाएर के बना एटीपी बना दुईटा बट दुईटा दुईटा बट दुईटा हमी ग्लाइकोलाइसिश एक फाइनल चोटी रिवाइज कर एटीपी बन ग्लाइकोलाइसिश या कति एटीपी बन कनएडीएस टू बन के कसो कह कब एक चोटी में बुझने सो so, ग्लाइकोलाइसिश को सब भा सुरू में हमीसंग ग्लुकोज जुन छा कार्बन बट बने यो ग्लुकोज ने फसफेट पाँच र्लुकोज सिक्स फसफेट बना जुन छा कार्बन बट बने यो ग्लुकोज ने फसफेट एटीपी बट पाँच एटीपी बट पाँच जो एडीपी बन सो यहां एनर्जी खर्च भाग सेकेंड में ग्लुकोज सिक्स फसफेट आइसोमराइज हो फ्रुक्टो सिक्स फसफेट में जिसमें छा कार्बन पाइज यह फ्रुक्टो सिक्स फसफेट में फेरी एटीपी ने एटा फसफेट एड कर सो यहां पर एनर्जी को खर्च बाँच एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रुक्टो सिक्स फसफेट ने एटा फसफेट पाँच रुक्टोज वन का सिक्स डाई फसफेट बना जो छा कार्बन बट बने फ्रुक्टोज वन का सिक्स डाई फसफेट एकदम अनस्टेबल हो सजी भाचिं दुईटा तीन टा कार्बन बट बने सुगर में पेलो डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फसफेट यो तीन कार्बन बट बने ट्राइज सुगर हो रो थ्री फसफो ग्लिशरल डिहाइड यो तीन कार्बन बट बने ट्राइज सुगर इसमें किटोन फंक्शनल ग्रुप पाइज यो सुगर में रो ट्राइज सुगर में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाइज डाई हेप फर्दर ग्लाइकोलाइसि प्रोसेस में जाइ हेप इंस्टेड कन्वर्ट हो थ्री फसफो ग्लिशर अल्डिहाइड में तेल दुईटा भर जट छा कार्बन बट तीन कार्बन को यो रीन कार्बन को यो बनो तीन कार्बन को यो इस में परिवर्तन होसले दुईटा भो थ्री टू जा सिक्स सिक्स एवं ग्लुकोज बट दुईटा थ्री फसफो ग्लिशर अल्डिहाइड थ्री फसफो ग्लिशर अल्डिहाइड अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सुगर हो जिसको अक्सिडेशन बट थ्री फसफो ग्लिशरिक एसिड बन तीम है इसमें फसफेट ग्रुप एड हो ड्यू टू एक्सेस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अक्सिडेशन प्रोसेस यहां अक्सिडेशन को बेला रिलीज भनर्जी एनएडी ने स्टोर कर एनएडीएच टू को फर्म में दुईटा फसफो ग्लिशर अल्डिहाइड बट दुईटा फसफो ग्लिशरिक एसिड बन दुईटा एनएडी को रिडक्शन हो दुईटा एनएडीएस टू में आपको फसफेट जो वन नंबर में अटैच त्यो लूज कर री फसफो ग्लिशरिक एसिड बना यो दुईटा नहीं होने फसफेट लूज कर साथ साथ ही एनर्जी पनी लूज गयो क्योंकि फसफेट इसमें एनर्जीक मदद पर एड भो फसफेट रनर्जी ग्वाम मकल खाँच एडीपी ले खा रीपी बना सीन्स दुईटा फसफो ग्लिशरिक एसिड जिसमें वन री नंबर में फसफेट ग्रुप बाट दुईटा फसफो ग्लिशरिक एसिड जिसमें थ्री नंबर में मात्र फसफेट ग्रुप बनो तेल दुईटा एडीपी बनो दुईटा एटीपी बन तेस पच्चीस थ्री फसफो ग्लिशरिक एसिड में कहीं होते हैं मात्र आइसोमराइजेशन होना फसफेट ग्रुप जो तेसरो कार्बन में अटैच अब दोसरो कार्बन में अटैच होसल टू फसफो ग्लिशरिक एसिड भर जा टू फसफो ग्लिशरिक एसिड ने पानी लूज कर दुईटा मलिक्यूल दुईटा वाटर मलिक्यूल लूज कर रू फसफो इनोल पाइरोबिक एसिड बना फसफो इनोल पाइरोबिक एसिड जिसको दोसरो कार्बन में फसफेट ग्रुप अटैच इसलिए आपको फसफेट ग्रुप लूज कर पाइरोबिक एसिड बना दुईटा इसलिए लूज कर फसफेट ग्रुप संगसंगे एनर्जी पनि लूज कर रो एनर्जी स्टोर कर फसफेट आपू में अटैच करने काम कसले ग्वाम ग्वाम खाने एडीपी ले एडीपी बट एटीपी बन सीन्स दुईटा बट दुईटा बनो ये दुईटा बट दुईटा बन 
अब हम यो डब यो बॉक्स एरम इनपुट आउटपुट र नेट आउटपुट अथवा नेट प्रोडक्ट पनी बंदा हूँ जो सब बंदा पहला ये उटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाटा जून छोड़ा कार्बन बने को सा दूसरी टा पाइरुविक एसिड मिल सा जून तीन वाटा कार्बन बाटा बने को सा थ्री टू जा सिक्स नेट आउटपुट दूसरी टा पाइरुविक एसिड नहीं हो ये उटा तीन कार्बन बाटा बने को रहन सा टाइम्स टू लेक दिम नो तो कंफ्यूज हो इन्सा ओके दूसरी टा एटीपी खर्चा भायो तर एट द सेम टाइम एक दुई तीन चार चार वटा एटीपी बाहिर निस्कियो अथवा यल्ड भयो अथवा बन्यो एउटा यहाँ र अर्को यहाँ दुवै ठाउँमा फस्फेट ग्रुप लूज भएको छ अथवा फस्फेट ग्रुप लूज हुँदा एनर्जी रिलीज भएको छ सो नेट प्रोडक्ट कति छ त दुईटा एटीपी छ तेस्रो NADS2 इनपुट छैन कते खाए खाको चाहिए ना कते खर्चा बाको चाहिए ना मात्रा निश्चित को सा NADH2 कती उड़ा दुई टा सो नेट NADS2 दुई टे सा रा प्रीवियस टाइम में मैं लिखी बने थे ये उटा NADS2 वाटा तीन टा ATP मिल सा ETC बाटा अथवा इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट चेन अथवा इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाटा जून पाँची बुझने सो तेजे घरी सो so, नेट मा 6 7 8 वटा एटीपी निस्किन्छ यदि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को कुरा गर्यो भने सिम्पली ग्लाइकोलाइसिस को कुरा गर्यो भने दुईटा एटीपी निस्किन्छ नेट मा भन्दा हुन्छ एनेरोबिक रेस्पिरेशन मा एनेरोबिक रेस्पिरेशन मा दुईटा एटीपी बाहिर निस्किन्छ र मैले भनेको छु एरोबिक र एनेरोबिक रेस्पिरेशन दुवैमा कमन स्टेप ग्लाइकोलाइसिस हो र यही कमन स्टेप जुन ग्लाइकोलाइसिस छ त्यही कमन स्टेप बाट निस्केको दुईटा एटीपी एनेरोबिक रेस्पिरेशन को लाई नेट अथवा टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्केको हो किनभने दुईटा एनएडीएस2 जुन बन्छ त्यो री वापस पठाइन्छ फेरि युज हुनको लागि जुन तिमीले पछि बुझ्ने छौ सो फाइनली के छ एउटा ग्लुकोज छ जसको फस्फोराइलेसन बाट ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्यो र जहाँ एटीपी को प्रयोग भयो ग्लुकोज 6 फस्फेट बाट फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्यो आइसोमराइजेसन बाट फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बाट फ्रुक्टोज 1,6 डाई फस्फेट बन्यो जहाँ फस्फोराइलेसन भयो र एटीपी खर्च भयो फ्रुक्टोज 1,6 डाई फस्फेट अनस्टेबल हुन्छ त्यसैले यो भाचिन्छ दुईटा तीन वटा कार्बन बाट बनेको ट्रायो सुगरमा एउटा छ डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट र अर्को छ फस्फोग्लिसरलडिहाइड जसको तेस्रो कार्बन मा फॉस्फेट ग्रुप अटैच भको रहन्छ दुबे तीन तीन कार्बन को रहन्छ डाइहैप ग्लाइकोलाइसिस मा जादेन तेसेले डाइहैप सबे कन्वर्ट हुन्छ थ्री पगाल मा यो थ्री पगाल वने को अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप भको सुगर हो जसको ऑक्सीडेशन बाट 1,3 फस्फोग्लिसरिक एसिड बन्छ यसमा फस्फेट ग्रुप पनि अटैच भएको रहन्छ र यो स्टेप मा एनएडी को रिडक्सन हुन्छ एनएडीएस2 मा र जुन ऑक्सीडेशन प्रोसेस बाट रिलीज भएको एनर्जी छ त्यो एनएडी ले लिन्छ र एनएडीएस2 को फर्म मा स्टोर गर्छ सिन्स दुईटा पगाल बाट दुईटा पगा भन्यो दुईटा एनएडी बाट दुईटा एनएडीएस2 बन्छ 1,3 फस्फोग्लिसरिक एसिड ले आफ्नो फस्फेट ग्रुप लूज गर्छ र 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड बनाउँछ फस्फेट ग्रुप लूज गर्दा एनर्जी पनि लूज हुन्छ जुन एडीपी ले लिन्छ र एटीपी बनाउँछ त्यसरी नै जुन 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड छ दुई वटा त्यसको म्युटेसन हुन्छ अथवा भनौँ आइसोमराइजेसन हुन्छ र दुईटा दुईटा 3 पीजीए ले दुईटा 2 पीजीए बनाउँछ यो दुईटा 2 पीजीए बाट पानी निस्किन्छ डिहाइड्रेसन हुन्छ र एसिड जुन छ फस्फोग्लिसरिक एसिड बाट फस्फो इनल पाइरुभिक एसिड बन्छ जसको पनि दोस्रो कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच भएको रहन्छ टू फस्फो इनल पाइरुभिक एसिड ले आफ्नो फस्फेट ग्रुप लूज गर्छ फस्फेट ग्रुप लूज गर्नको साथसाथै एनर्जी पनि रिलीज हुन्छ यो एनर्जी र फस्फेट ग्वाम मा खाने काम एडीपी को ले र एटीपी बनाउँछ र फाइनली फस्फोरिक पाइरुभिक एसिड बन्छ दुई वटा नेट मा दुई वटा एटीपी रिलीज हुन्छ नेट मा दुई वटा एनएडीएस2 रिलीज हुन्छ नेट मा दुई वटा पाइरुभिक एसिड बन्छ एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बाट